你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：任嘉伦古风顶流，为何嫁给聂欢？有众爱国教任嘉伦，看到他手机壳上的四个大字，在当今娱乐圈，无论是明星的爱情生活，还是事业发展，都备受公众瞩目。一位备受瞩目的明星任嘉伦，近年来一直备受关注。他曾因一系列的决定和举动引发了众多讨论，包括宣布结婚生子、公司雪藏、拒绝炒作等。然而，任嘉伦的职业生涯并不是一帆风顺的，他走过了一条艰辛的草根出身之路，经历了不少波折。他的娱乐圈生涯始于二十岁，但直到二十八岁才真正受到观众的关注，成为一线小生。他一直以来都是个异类，因为在事业上升期间。他突然宣布与一位不知名的演员女友聂欢结婚，这一举动几乎毁了他的前途。尽管如此，他在2019年推出的《锦衣之下》为他的事业带来了新的起点，特别是在古风戏路上取得了成功。聂欢似乎在任嘉伦的事业和生活中扮演着重要的角色，让人们好奇他到底有何魔力，能让这个男人愿意为之赌上自己的前途。然而，任嘉伦的草根出身却让他的成功更显珍贵。他出生在山东青岛的一个普通家庭，父亲是武术教练，对他的要求非常严格。从小，他就被寄予了厚望，希望他能进入国家队，为国争光。他从四岁开始练习篮球，后来还加入了乒乓球队。尽管他曾获得过一些奖项，但由于严重的腰伤，他最终不得不放弃运动生涯。随后，他进入了青岛市外事服务职业学校，但他的梦想并没有因此而熄灭。他参加了多个选秀比赛，如《飞扬新生》和《先生夺金》，畅想亚运。虽然没有取得太大的成绩，但他一直努力不懈。他还曾在国外发展，但也面临了不少困难。最终，他回到国内，决定从头开始，取名为任嘉伦，以致敬他的偶像周杰伦。他的演艺生涯并不是一帆风顺，第一部作品《通天敌人劫》中，他因为没有演戏经验而差点被导演怒斥。然而，他通过不懈的努力和学习，逐渐掌握了演技，并得到了导演的认可。尽管他曾经陷入身无分文的境地，甚至向家里要钱度日，但他没有放弃，一直坚持下来。他的事业逐渐崭露头角，但当他宣布与聂欢的恋情时，引发了轩然大波。这段感情曾一度影响了他的事业，他被公司雪藏，粉丝宣布脱粉。不过，他的坚持和实力最终让他获得了越来越多的事业粉。特别是在出演《锦衣之下》后，他的事业迎来了新的机遇。总的来说，任嘉伦的故事充满坎坷，他的职业生涯和感情生活都经历了不少波折。然而，他的坚持和努力让他走上了成功之路，成为备受瞩目的明星。聂欢在这一过程中似乎一直默默支持着他，成为他生活中的重要一部分。这个故事告诉我们，不管遇到多大的困难，只要有坚持和努力，就一定能走向成功。启示：回顾任嘉伦的职业生涯和个人经历，我们可以得出一些重要的启示。首先，坚持努力和追求梦想是成功的关键。无论面临多大的困难和挫折，任嘉伦都没有放弃他的演艺梦想。坚持不懈的努力工作，这种坚韧和毅力是取得成功的不可或缺的品质。其次，个人选择和勇气是重要的。任嘉伦在事业上取得突破时，选择了公开宣布与聂欢的婚姻关系，即使这可能会损害他的事业前景。这种坚定的选择和勇气表明，追求个人幸福和真实的生活比事业上的成功更加重要。另一个启示是，成功往往需要经历一系列的挫折和失败。在演艺圈，任嘉伦经历了公司倒闭、失业、被冷落等困难时期，但他没有灰心丧志，继续前行。这告诉我们，坚持和逆境中的成长是实现成功的关键要素。最后，家庭和爱情也是人生中重要的一部分。任嘉伦的婚姻选择虽然曾受到争议，但最终他找到了自己的幸福。这提醒我们，在追求事业成功的同时，不要忽视家庭和爱情，平衡个人生活和事业是至关重要的。任嘉伦的职业生涯和个人经历为我们提供了许多宝贵的启示。他的坚持、努力、勇气面对挫折、经历失败后的再起，以及家庭与事业的平衡，都是成功的重要因素。无论是在演艺界还是生活中。
这些启示都具有普遍的价值，可以指导我们实现自己的梦想和目标。任嘉伦的经历也反映出，成功往往需要面对艰难和不确定性，但只要坚持追求，保持勇气和信念，就有机会克服一切障碍，取得成功。他的故事是一个激励人心的例子，告诉我们不要轻言放弃，要相信自己的能力，追求自己的梦想。最重要的是，无论取得多大的成功，也不要忘记家庭和爱情的重要性。任嘉伦的婚姻选择表明，个人幸福和真实的生活经验比事业上的成功更有价值。因此，我们应该努力平衡事业和个人生活，寻求全面的幸福和满足感。总之，任嘉伦的故事是一个充满鼓舞和启示的故事，教导我们坚持梦想、克服困难、勇敢面对挫折、追求全面的成功和幸福。他的经历提醒我们，只要有坚持不懈的决心，就可以实现自己的目标，无论在哪个领域。02有众爱国教任嘉伦，看到他手机壳上的四个大字，一般人不敢用。有众爱国教任嘉伦，看到他手机壳上的四个大字，一般人不敢用。任嘉伦是现在人气和热度超高的一位男演员，他出道已经很长时间了，曾经跟景甜共同合作过《大唐荣耀》这部剧，也让他收获了很多粉丝的喜欢。不过自从那之后，任嘉伦一直处于不温不火的状态，直到前段时间，他和谭松韵主演的古装剧《锦衣之下》播出之后，也让他一跃成为了很多人心目当中的男神。古装的任嘉伦，整个人仿佛就是从古画当中走出来的美男子一样，自带一种特别仙气的感觉。他在《锦衣之下》当中的表现也得到了很多人的认可。就在最近，他悬受邀参加了巴黎时装周，当天的任嘉伦换了好多套衣服，看秀的时候穿了一件蓝色条纹的衬衫，拍照的时候又换上了一件浅蓝色的西装外套，整个人气质出众。之后，他又在看台上换了一套衣服，穿了一件绿色的工装外套，整个人十分休闲帅气。在看秀的时候，他还拿起了自己的手机拍照留念，但他手机壳上的四个大字特别抢镜，甚至还有人调侃说有一种爱国叫人嘉伦的手机壳。我们可以看到，他手机壳上并没有很多装饰，而是一个红色的设计，上面写着“中国制造”。不少网友看到之后，也纷纷直呼：“一般人不敢用。”这也从侧面反映了任嘉伦他真的是一个爱国的好青年，估计这也是大家喜欢他的原因之一吧。